Hello everyone, this is Sumit and welcome to PYQ series and today we are going to discuss the questions which has been asked from the petroleum exploration in gate 2019. Okay, so you can see the question number one, you can see the question number one uh, here, uh, which one of the following is the correct sequence? I think this is the repeating questions uh, from the gate 2016, uh, which has been asked from the petroleum exploration, the same questions my dear. And definitely I will give the same explanation means that he is asking the following the correct sequence of event of uh, hydrocarbon generation in the subsurface okay the first first sequence means first incident which happening my dear the first incident which happening that will be your diagenesis then catagenesis and then th uh, then the next will be your metagenesis so you can see the right option diagenesis catagenesis or metagenesis okay so i think c option will be your right option you can see c option will be your right option okay and i am telling you you have to remember you have to learn all the properties all the temperature and pressure all the like what is your ref uh, vitrinate reflectance in these in these ranges in catagenesis zone what is your ref vitrinate reflectance what is your cat in catagenesis what is your ref vitrinate reflectance and what is your vitreal refractors in metagenesis okay so you must remember these kind of data related to your diagenesis catagenesis pathogenesis okay this is very important that's why it's repeating again and again and uh, don't think ki sir ye aa gaya to ab shayad nahi aayega nahi ye aa sakta hai so hum log ab dekh lete next question now we are seeing the next question which has been asked in 2019 okay the question is very very interesting or very conceptual or uh, if you want to uh, attempt attempt this particular question so you have to understand first what is your pyrolysis method and what we are doing in that what we are like what we are doing the pyrolysis method and what we are getting the conclusion from this method what is your resulting of this particular method okay so i am reading the question first then i will tell you the concept then i will return back this particular question okay this will be the this will be the sequence okay the question number two is that in 2019 i am talking about typical parameters obtained in pyrolysis is experiment okay it means i am getting some kind of uh, parameters from the this method pyrolysis method and pyrolysis method is what i am doing experiment of source rock materials okay whatever the source rock you are having source rock definitely you are having there will be like kerosene or like you can say some organic material okay so i am taking the sample i am taking the sample and i am take the sample in the pyrolysis equipment and uh, we are getting some parameter what is the potential of this particular rock to generate the hydrocarbon what is this hydro this hydrocarbon will generate oil most of the time is oil or 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 in gas okay so this organic matter will convert oil or will in gas okay so this parameter also so number of parameter i can calculate if i'm doing experiment with the source rock material in pyrolysis experiment okay so number of cheese both are easy to me happen nikal sakta hon kya 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 uski like kya uski property hai mere source rock ki jo mene liya hai sample क्या वो सोर्स रोक मुझे ऑयल ज्यादा देगा आज कंपेयर टू गैस या मुझे गैस ज्यादा देगा आज कंपेयर टू ऑयल या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है उसमें कितना फ्री फ्री हाइड्रोकार्बन है और कितना उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे और ज्यादा निकल सकता है तो नंबर ऑफ पैरामीटर आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ओके सो आई एम सींग द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देन आई विल सी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड वी विल सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ओके तो क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन इज दैट सर दिस इज द पॉइंट ओके सो वेन एवर आई एम पुट द सैंपल इन माई machine or in my pyrolysis equipment so then the temperature am increasing of organic material okay so suppose this is your machine i am telling you and this is your equipment and i am put your sample here and i am increasing the temperature i am increasing the temperature so whenever i am increasing the temperature you will see whenever i am putting the rock sample in this particular equipment you will get what there will be definitely some small hydrocarbon okay some small hydrocarbon or volatile hydrocarbon means some gases also because this is a, this is a part of organic material to so, yahan pe jab itna bada ek organic material ka sample maine rakha hai to kahin na kahin chhota sa chhota amount usme gas ka hoga jo isme sample ko rakhne ke baad wo niklegi wo niklegi to us point ko main bol dunga ki isme volatile hydrocarbon tha jo mere temperature badhane se pehle hi ya halka phulka badhane pe hi mera ek mujhe peak mil gayi hai 
एक मुझे पीक मिल गई है आई एम रिकॉर्डिंग द पीक हेयर ओके आई एम रिडेड सेंसर काइंड ऑफ थिंग ओके सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट और वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट और यू कैन से नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट यू विल हैव सम फ्री हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोर्स रोक एवरीथिंग इज रिटर्न इन सिंपल लैंग्वेज जो हाइड्रोकार्बन फ्री है और सोर्स रोक में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो यहां पे मुझे मिल गया है और उस रोक की उस हाइड्रोकार्बन की वजह से मुझे एक पीक भी मिल गई है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है इट मीन ज्यादा हाइड्रोकार्बन फ्री नहीं था इट मीन देर इज ए नो मच मोर फ्री हाइड्रोकार्बन इन दिस पर्टिकुलर रोक ऑर्गेनिक सैंपल बिकॉज द पीक हाइट इज लेस ओके नो प्रॉब्लम देन अगेन आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अगेन आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो आफ्टर गेटिंग सम टेम्परेचर रेंज और हाइयर टेम्परेचर रेंज आई थिंक यू विल रीच टू द ऑयल विंडो काइंड ऑफ थिंग्स ओके मीन्स यू रीच टू द टेम्परेचर एट विच योवर ऑर्गेनिक मेटीरियल और कैरोजीन इज जस्ट एक्सपेल्ड और रिलीजिंग द हाइड्रोकार्बन ओके सो इट मीन्स इट मीन्स हाइड्रोकार्बन रिजल्टिंग फ्रॉम कैरोजीन कन्वर्ट जन कैरोजीन कन्वर्टेड इन टू द हाइड्रोकार्बन एट दिस पर्टिकुलर हायर टेम्परेचर आई थिंक यू गोट इट सो यू विल सी अनदर काइंड ऑफ वेन आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो यू विल सी अनदर काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन विल रिलीजिंग एंड यू विल गेट एट दिस पर्टिकुलर सेंसर काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव एंड यू विल गेट हायर पीक बिकॉज दिस टाइम यू आर हैविंग हायर हाइडर अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन एज कंपेयर टू दिस ओके नाउ यू आर सींग के ऑल द हाइड्रोकार carbon is has been released from this particular kerosene means your peak whatever you are getting at the sensor is reducing is reducing is reducing 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 and you are increasing the temperature so you are thinking you okay, are not you are not getting more hydrocarbon now so you just decrease the temperature now decrease the temperature whenever the temperature you are decreasing 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 so at the last some so, oh, some carbon there will be organic material na so some carbon also present so this carbon is releasing in terms of co2 in terms of co2 so you will get another kind of peak in the last in the last and which represent the amount of carbon and amount of co2 so carbon dioxide evolved during the pyrolysis okay i think you got it so the this third peak representing what is the amount of carbon dioxide you are receiving at the sensor at the receiver okay and this represent this s2 peak representing what is the hydrocarbon which converted from the kerosene and this s1 representing what is the hydrocarbon which already present in the kerosene in free state before increasing the temperature and this s3 peak representing the co2 amount Okay, so now we will see some more points. Now we will see some more points. More points means I am telling you at low temperature to two hundred to three hundred degree Celsius, any free hydrocarbon the sample means means at this very less temperature you will see higher. You will see free hydrocarbon. ओके दैट रिप्रेजेंटिंग बाय द एस वन पीक जो मुझे कम टेम्परेचर पे ही कुछ हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा वो फ्री हाइड्रोकार्बन जिसको मैं बोल रहा हूं वो रिप्रेजेंट कर रही है एस वन पीक ओके ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाइड्रोकार्बन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कैरोजीन एंड द मैक्सिम अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन यू विल सी हेयर एंड विच रिप्रेजेंटिंग बाय द एस टू पीक नो प्रॉब्लम नेक्स्ट पॉइंट इज दैट विद विद फर्दर हीटिंग एट दिस टेम्परेचर विच इज विच इज यू कैन सी 390 degree celsius carbon dioxide is expelled and generate a three third peak which is called s3 peak no problem sir no problem sir now you will see sir sir oil window temperature range is i know very well i know 60 degree celsius to celsius to 160 degree approx this is the oil window temperature means at the sub surface this range of the temperature at which you will get the hydrocarbon formation you will get the hydrocarbon generation but here hydrocarbon generating 390 degree celsius 200 to 300 degree celsius sir why you are taking the higher degree celsius celsius as compared to this why the hydrocarbon hum surface pe jo bana rahe hain ya ban raha hai wo zyada temperature ban raha hai as compared to subsurface my dear aisa kyun ho raha hai sir aisa isliye ho raha hai because yahan pe at the subsurface there will be a high pressure and yahan pe pressure ka koi baat nahi hai normal pressure pe cheeze chal rahi hain to yahan pe mujhe zyada temperature 
देना पड़ेगा आई नीड टू गिव द हायर टेम्परेचर टू जनरेट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द कैरोजीन एज कंपेयर टू दिस विंडो I think you got it. Okay, no problem. Some student, कुछ student को ये doubt आता है. Okay, some student already confused in this particular question. So that's why I told you. Okay, no problem. So now some uh, more points I will to I will discuss here. The temperature. Just tell me it in what peak? कौन से peak पे? यहाँ मुझे temperature maximum मिल रहा है. At what peak you are getting maximum temperature? At this peak you are having less temperature. At this peak you are having this temperature. At this peak you are having this temperature. Okay, this. peak uh, at this peak what temperature you are having this temperature so the at like as to peak has the maximum temperature temperature at which as to peak is occur is term as t max that's why you can say this is your t maximum no problem sir this is the concept i got it no problem next point is that sir what about the productivity index i told you now that this pyrolysis method is used to find out some parameters some conclusions means conclusion is that what the productivity index i can calculate sir productivity index i am not getting this is the productivity index of your uh, production kind of oh, okay is the is the productivity index is your production production engineering means p upon p reserve no this is not that productivity index this is the different productivity index what productivity index is the ratio of s1 upon s1 plus s2 s1 plus s2 shown in the amount of petroleum generation compared with the amount of capable of being generated okay so productivity index is that ki suppose what is the amount of hydrocarbon you are getting in one peak in s1 peak what is the hydrocarbon is what is the hydrocarbon which is present in this particular rock sample or organic matter sample in free stage upon what is the total hydrocarbon can be generate so total hydrocarbon what i can generate i can i can generate the total hydrocarbon which is free as well as which is representing by s2 means that will convert by the kerosene okay the total hydrocarbon whatever i am getting from the rock sample is that which the first one is rock uh, free hydrocarbon whatever you are having plus what the hydrocarbon you can convert from the kerosene so this is your total hydrocarbon okay okay and uh, i i and there will be uh, in in this side you will write what what is the hydrocarbon you are getting in free state okay so means suppose this is example means what ki you can secure in 12th standard 500 marks but you secured at what only 100 so what is the percentage what is your productivity productivity is very less my dear it's a very less okay it means what it means what it's a 20% 20% marks you secure okay so now you will see what you this is your 20% productivity but if you are securing marks is also higher and maximum marks you can secure so that will representing your productivity okay same as here rock sample also means he is he is giving greater amount of hydrocarbon which already generated already have this particular rock sample that is over 200 suppose and maximum hydrocarbon that you can generate 250 it means the productivity of this particular rock is very high because this rock also ready to generate hydrocarbon ye rock already taiyar baithi hai mujhe hydrocarbon dene ke liye kyunki usme free amount mein hi bahut sara hydrocarbon hai samajh rahe ho na so that's why i am telling you this is your productivity index okay now we will see the concept we have seen the concept of this pyrolysis method okay isme kuch aur points bhi hain but mujhe wo nahi lage ki is x is question ko explain karne ke liye zaruri hai in this experiment i i have to explain some more point also so to but but to explain this question there is a no required but in lectures we have discussed some more points okay no problem so now we will see the questions here the question is that कि इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ यू कैन सी वी विल रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली ओके टिपिकल पैरामीटर ऑप्टेन इन द पैरालिस एक्सपेरिमेंट ऑफ द सोर्स रॉक मेटेरियल सोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पायरोलाइसिस इन सोर्स रॉक एनालिस ओके सोर्स रॉक आई एम एनालाइजिंग ओके सो वट कैन बी द रॉन्ग ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट द पायरोलाइसिस दैट यू हैव टू सेलेक्ट the first one peak as one representing volatilization of existing hydrocarbon yes this is the right option so this is not the option okay this is the not the correct answer okay this is right option but not correct answer because i want to calculate not true 
ओके आई वॉन्ट टू फाइंड आउट नॉट ट्रू नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पीक एस टू रिप्रेजेंट ब्रेक डाउन ऑफ कैरोजीन एंड जनरेटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन माई डियर बट नॉट करेक्ट आंसर ओके सो एस टू पीक रिप्रेजेंट वॉट हाउ मच अमाउंट ऑफ कैरोजीन विल कन्वर्ट इन टू द हाइड्रोकार्बन पीक एस टू रिप्रेजेंट ब्रेक डाउन ऑफ कैरोजीन एंड जनरेटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ओके आई एम कंफर्टेबल विद दैट सो ऑप्शन टू इज ऑल्सो राइट ऑप्शन बट दिस इज नॉट द राइट आंसर ओके बिकॉज आई वॉन्ट टू डिटरमाइन द नॉट ट्रू नेक्स्ट मीन्स पी कैस थ्री रिप्रेजेंट टी मैक्स द टेम्परेचर एट विच मोस्ट हाइड्रोकार्बन आर जनरेटेड फंस गया फंस गया ये बच्चा ठीक है ये बंदा फंस गया इसने गलत बोल दिया यहाँ पे ही इज टेलिंग अस रोंग कि पी कैस थ्री रिप्रेजेंट टी मैक्स नोट एस टू इज वॉट एट मैक्सिमम टीम टेम्परेचर एंड ही इज ऑल्सो टेलिंग राइट स्टेटमेंट विच मोस्ट हाइड्रोकार्बन इज जनरेटेड एस थ्री इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑफ मोस्ट हाइड्रोकार्बन जनरेटिंग नो इट्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ सीओ टू जनरेशन ओके सो दिस इज अ रोंग ऑप्शन दिस इज अ रोंग ऑप्शन दैट्स वाई इट्स अ राइट राइट आंसर नेक्स्ट मीन्स एस वन अपॉन एस टू प्लस एस वन एस वन अपॉन एस वन प्लस एस टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज राइट दिस इज राइट सो इट मीन द रोंग रोंग ऑप्शन इज दैट सो दैट्स वाई इट्स अ राइट ऑप्शन ओके सो इट मीन्स नॉट ट्रू सो नाउ यू विल सी एस थ्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो टू गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओके दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओके सो नाउ वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पी वाई क्यू सीरीज और दिज आर द टू क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क फ्रॉम द पेट्रोलियम एक्सप्रेस इन टू थाउजेंड नाइनटीन ओके सो इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पी वाई क्यू सीरीज वी विल टेक ए न्यू सेशन और वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन विच आस्क इन गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी और फ्रॉम द पेट्रोल एक्सप्रेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू वेरी मच हैव ए नेक्स्ट डे